Coucou, c'est Farel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous une recette très simple pour pouvoir lisser ses cheveux naturellement. Et oui, c'est un peu un lissage brésilien à la maison sans produits chimiques. Je vous explique tout ça dans le tutoriel, on se retrouve juste après. Avant tout, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'oubliez pas également de liker, de commenter, de partager cette vidéo à tous ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, c'est réel fait réel. Place au tuto Pour cette recette, il vous faudra du riz, vous utilisez le riz que vous désirez, moi j'ai pris ici du riz basmati que j'ai acheté en grande surface. Je vais rajouter également de la noix de coco râpée, si vous n'avez pas de noix de coco râpée, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, vous pouvez utiliser à la place que de l'huile de coco. Je vais utiliser plusieurs huiles, la toute première que j'utiliserai c'est de l'huile d'olive, je vais également utiliser de l'huile de ricin, j'utilise dans cette vidéo l'huile de ricin noire de Jamaïque, mais vous pouvez utiliser l'huile de ricin basique. Je vais également utiliser de l'huile d'amande douce qui va permettre également de lisser les cheveux et de l'huile d'avocat qui est parfaitement adaptée pour les cheveux bouclés, frisés et crépus. Et je vais également rajouter de l'huile de coco. Vous pouvez, c'est totalement facultatif, mais rajouter quelques gouttes de jus de citron pour apporter plus de brillance aux cheveux. Et je vais également utiliser un demi-litre d'eau minérale. Vous allez voir, le tuto est très 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 facile. La recette est très facile à faire. Pour cela, il suffit de prendre le riz pour la quantité de riz, j'ai utilisé un petit sachet de riz, donc 125 g et 125 g de noix de coco râpée. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de noix de coco râpée, vous pouvez ne pas l'utiliser et vous utiliserez uniquement les autres ingrédients, le riz avec les huiles. Après 20 minutes, l'eau s'est évaporée et je vais pouvoir retirer mon mélange du feu et laisser refroidir avant de le passer au blender. Si vous avez un mixeur, c'est vraiment parfait. Et si vous avez un blender, je vous conseillerais de rajouter un petit peu d'eau pour pouvoir bien mélanger les ingrédients ensemble et avoir une pâte. Je vais rajouter mes huiles, donc une cuillère à café d'huile d'olive, une cuillère à café d'huile d'amande douce, une cuillère à café d'huile d'avocat, une cuillère à café d'huile de ricin, Et une cuillère à café d'huile de coco. L'huile de coco, je vous conseille de la faire fondre un petit peu avant. Mais si comme moi, vous ne l'avez pas fait fondre avant, normalement, ça devrait fonctionner également. Et voilà, une fois que j'ai passé ça au blender, j'obtiens donc cette crème. Vous pouvez utiliser, comme je vous l'ai dit, quelques gouttes de citron pour pouvoir avoir les cheveux encore plus brillants. Je mets juste mon mélange dans un récipient pour pouvoir le prélever plus facilement et l'appliquer sur les cheveux. Pour l'application, c'est vraiment très simple. Je vous conseille de diviser vos cheveux en plusieurs parties, ce sera nettement plus facile. Ensuite, vous allez prendre partie par partie et vous allez appliquer le mélange de la racine jusqu'aux pointes en tirant bien sur vos cheveux. Donc vous allez vraiment appliquer tout en détendant vos cheveux au maximum. Donc vous allez étirer au maximum vos cheveux pour avoir cet effet lissant également. Une fois que vous l'avez appliqué sur tous vos cheveux, vous laissez poser minimum une heure. Je vous conseille de laisser poser entre une heure et trois heures pour avoir de très bons effets. Ensuite, vous allez porter ou bien une charlotte comme ici, ou bien si vous avez du film transparent, c'est vraiment parfait, du film plastique. Ensuite, vous allez mettre votre charlotte et puis vous pouvez mettre un foulard dessus. Et voilà, ensuite, vous allez rincer d'abord le mélange et puis vous faites votre shampoing comme d'habitude. Je vous conseille de faire cette astuce une à deux fois par semaine pour avoir de très très bons résultats. Mais vous allez voir que dès la première utilisation, vous allez voir des résultats, ce qui est juste très très bien. Après, cela dépend bien évidemment de la nature de vos cheveux, s'ils sont très frisés, très crépus. Cela va prendre plus de temps de voir de très bons résultats plutôt que quelqu'un qui aurait des cheveux ondulés ou bouclés par exemple. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut